forma ahí sí. Eh, Roberto, estamos, es que cambiamos toda la estructura, ¿eh? ahora sales directo, cuando te conectas sales directo al tiro por HD Televisión, ya estás en pantalla. Por supuesto quiero saludar a Roberto Lucero, presidente del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores. No estoy con la pauta en la mano, ¿eh? ya me lo aprendí de memoria de tantos programas que hicimos juntos. Qué gusto de saludarte y primero desearte todo el éxito del mundo en este año que comienza para ti, para tu familia, para tu equipo de trabajo ahí en el Consejo Regional Valparaíso. Eh, de verdad, un abrazo gigante así, pero a la distancia virtual. Todo el éxito para ti, eh, amigo Roberto. Bueno, Hernán, qué gusto volver a, a verte, saludarte. Saludarte y felicitarte por esta nominación a, a candidato a concejal. Ay, Creo sí. que te vaya bien. Sí, que te vaya bien, sinceramente. Lo hablamos ayer, pero quería yo aprovechar ahora la, este, este, este minuto, ¿cierto?, para saludarte y, y desearte la mejor de la suerte eh, en, tu, en este proceso de, para postularte a concejal. Así que, sí, algo nuevo ayer, para mí. Toda, toda, <risa> algo, sí, algo, algo nuevo. Eh, bueno, yo ya soy un hombre viejo, pero increíble, que voy a vivir una aventura... Eh, bastante sí, sí. nueva para mí, pero... Bueno, a, 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 acá, tuvimos, acá tuvimos a nuestro vicepresidente que se postuló a un cargo en un partido político ¿Sí? que, que se creó, se creó acá en Valparaíso una, una, como una filial, no sé cómo le llaman antes, ¿Sí? un partido político, y, pero le fue mal. Pues, no, ¡Ay, no, ayuda! No. Sí, sí, oye... De hecho, oye, así que no, que espero que te vaya muy bien, sinceramente. Sí. Eh, Todas estas cosas de la... Estaba escuchando recién ahí al ministro Brione que se sale de ministro y se va a candidato sí. del servicio público. Yo sí. creo que eso es el tema tuyo, ¿cierto? Sí, la yo radio, llevo 20 la, años. La radio, sí. eh, llevo 20 años haciendo está, trabajo está, social. Está, está todo con el, todo en, en, en beneficio o en un servicio a la, a la comunidad. Lo que tú haces, eh, eh, eso, es lo que, eso es lo importante. Sí. Eso es lo importante. Cualquiera sea el color político por donde, por donde lo haga, si sí. lo hace como independiente. Así que sincero salud. Vale. En segundo, quiero aprovechar de saludar a. Espera un poquito que estoy... sí. a, tu, a tu equipo, saludemos a tu equipo, eh, ah, ah, sí, que es un gran, equipo. gran equipo. Quiero ¿eh? saludar a la Asociación Gremial de Contadores de, la, de, de Petorca, eh, muy precisamente a su presidente. Eh, Recordarles que tenemos una, tenemos un, una alianza que Así este año es. se mantiene, una alianza con, con la Asociación de, de Contadores de, de Metorca, la Asociación Gremial. Así que ya le llegarán las, ya estamos sacando la parrilla de febrero para que participen de nuestras capacitaciones. Venimos con un combo, un combo tributario, un combo ya, ya. tributario en febrero. Así que bueno, pero mi saludo muy sincero. Y bueno, y saludar a los auditores y auditoras de H Radio Cabildo, eh, tu radio, ya que está ahí con nueva... Eh, si te ca cambiaste un poquito, pero... La escenografía y todo. Los colores, ¿eh? así, así, <risa> no. los colores de Cobre Loa no los cambian. No los Eso cambio, es que estamos a punto de jugar con, la, con el colo y la chile, ¿eh? en los porteros. Sí, sí tan, tan complicado el colo y la chile. Ahí. Van, a la, van, a, van a la liguilla. Van a la, van no, a la van a la B, van a la B, el colo está ah, a punto de bajar ya, a la B, el colo y la sigue, chile, así que... Colo. No, nosotros no nos alcanzó para la liguilla, no nos alcanzó, Ay, bueno, pero ya, ya volveremos a estar entre, este, el, el gran Cobreloa va a estar entre los grandes nuevamente, ya pronto. Oye, eh, oye eh, eh, sí, <risa> que es verdad, pues, porque aquí el está Cobresal no va a sí. oye, está ahí, bueno, voy a saludar a, la, a mi gente, a, sí, por favor. a la gente del, del Consejo Regional del Paraíso, a los consejeros, a, los direct, a las directoras, a los directores y al personal administrativo. Eh, nosotros regresamos hace poquito de vacaciones, vamos a decir entre comillas, vacaciones en su casa, de San Arbulo. Así es. Pero estuvimos, estuvimos cerrados, ¿sí? como no, no funcionamos, no hicimos capacitación, no hicimos ninguna actividad desde el 18 de diciembre, recién el 18 de enero, el 18 de diciembre, recién el 18 de enero, uh -huh. partimos, partimos con algunas capacitaciones, estamos entrando en el tema nuevamente, pero, pero tenemos a toda la gente con teletrabajo, ¿ya? Eh, estuvimos abiertos un, un, unos días en la sede. En, en noviembre, en diciembre y ahora hasta, hasta el 18 de enero, pero hemos vuelto a cerrar la sede, está, está complicado, cambio el paraíso. Sí, y la, como en todos la, lados. Eliana Holguín, que le mando mucho cariño, que era la única que asistía las medias jornadas al, 
a la sede, bueno, en realidad estaba muy asustada, muy preocupada, así que la verdad es que decidimos cerrar. Y seguir trabajando por el trabajo que a nosotros no nos complica para nada. Perfecto, nosotros me parece muy bien. No hemos podido trabajar sin ningún problema, a distancia, eh, nos, hemos, nos hemos organizado y, y esto ha funcionado, así que nosotros vamos a seguir en esa senda y esperamos, creemos nosotros que por lo menos antes del primero de julio nosotros no vamos a abrir nuevamente la sede, no tiene mucho sentido hoy día. Sí. Nosotros atendemos todo por, por teléfono, por correo, sí. eh, a nuestro, a, vamos a veces a donde nuestros clientes cuando hay que ir a buscar algún documento, dejar algún documento, así que no, no, no tenemos ese problema. Perfecto. Hacemos un cariñoso saludo. Tenemos una Adancia Maya que está tuvo su bebé. ¿Ya? Ah, con, con la tarde, Qué buena, bonito. Felicitaciones Yo a ella. Sabla que está a punto de salir de vacaciones, que es la única que no ha salido de vacaciones. Ella se va en febrero. ¿Ya? La próxima semana se va a vacaciones. ¿Ya? Bueno, ya regresó Marisa Burge, que es el asistente de capacitación. Ya se tomó unas buenas vacaciones. Qué bueno. Así que todo bien. Todo Oye, bien. Eh, Roberto, eh, hay, un, hay un tema que salió en, 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 en la... Ha salido la, algunas publicaciones en la prensa... Eh, bueno, aquí no tengo, ya no hay empresa escrita, empresa digital ahora. ¿no? ¿Ah? Eh, expertos tributarios enjuician un nuevo catálogo del servicio de impuesto interno para combatir la, la ilusión. Eh, sí. Me imagino usted como, eh, podríamos decir, ya decano en contabilidad toda la vida, con un conocimiento muy grande, sobre todo. Eh, sé que tú no has estado de acuerdo en muchas cosas que el, el servicio de impuesto interno ha creado, porque a veces ha hecho sobre el, con el apuro, no informando. ¿Qué te parece este, eh, esta, estas nuevas medidas para combatir la colusión, en, la elusión, yeah. perdón, de, 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 en, en, en tema de los impuestos? Mira, prim, bueno, primero quiero separar las cosas. Nuestras críticas son eh, constructivas siempre sí. al servicio impuesto interno sí. eh, siempre han sido en, en, en el sentido de de, de a veces de la demora en la, en la entrega en, en la entrega de circulares de, en lo que es la orientación la interpretación eh, la medida en ese sentido es decir mal, mal funcionamiento de la página eh, en ningún caso nosotros hemos sido como consejo regional de paraíso y como colegio contador de Chile eh, detractores de, de lo que ha estado haciendo el servicio de puesto interno en, en, ahora en materia de ilusión yo creo que aquí eh, es importante, ¿sabes qué? Antes de, 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 de opinar si es bueno o es malo este nuevo catálogo, eh, es importante un poquito eh, entender un poco la, eh, el, este tema, ¿ya? Porque eh, la, hay una, la ley, la, la reforma tributaria del 2014, la ley 20.780, eh, modificó, el, hizo una serie de modificaciones a la ley de la renta, pero también en el código de tributario, ¿ya? El código tributario que, 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 que rige, que sí, norma sí. todo, sí. y que introdujo la norma antilusiva general en, el, en la reforma tributaria de 2014, ¿ya? Y que en el fondo es la facultad legal para recalificar actos, contratos, negocios, ¿cierto? Lo que busca es frenar efectos elusivos, eh, de, de los contribuyentes. Y, y ahí en ese entonces, en ese tema, entonces un poco, un poco tiene que tratar de entender de qué estamos hablando, de qué, qué es lo que es la ilusión. Uh -huh. ¿Ya? Y eso está en, lo, en los textos de derecho tributario, eh, que la ilusión está, está asociada al verbo o acción de eludir, ¿ya? con astucia a la carga fiscal, eludir el pago del impuesto. Ya. Eso es la, la ilusión. Eh, eludir, evitar, postergar eh, el, el hecho grabado, eh, disminuir la base imponible, todo eso, eso, eso con, conforma lo que es el, la ilusión, que la ilusión eh, tiene por un lado, lo que es al lado, muy cerca de la ilusión, está el, lo, lo otro, el otro concepto que es la evasión tributaria. Ya. Y por otro lado está lo que es la planificación tributaria. Y justamente el, este, este, esta ley 2780, cuando sale la norma antilusiva, ¿ya? es donde eh, todos los que plani hacen planificación tributaria empezaron a ser cuestionados inmediatamente. No sé si tú te acuerdas, en esos años cuando se, se, se pasaron por, por, por la oficina del Servicio Público Interno, muchos abogados tributaristas que fueron citados por, por las famosas 
por esto de las planificaciones tributarias. ¿ya? ¿Ya? Porque, porque te digo, ahí, ahí como que la planificación tributaria eh, raya, eh, 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 raya en, pues, digo, se acerca a lo que se, hoy día es lo que pretenden es decir, con el tema de la ilusión, con el tema de la eva, eh, 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 eludir el, 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 los impuestos. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eso eh, es la, lo que hay que poner, precisar de, lo, de qué estamos hablando. Entonces, a, raíz, a, a partir de, de, esa, de esa modificación del Código Tributario, cuando introduce el tema de la norma antilucida general, eh, de la mano va lo que el Servicio Puerto Interno implementó, que es el modelo de gestión de cumplimiento tributario. Yeah. Eso partió en el año 2014, eh, que lo que busca el Servicio Puerto Interno eh, eh, pone un fuerte énfasis en la prevención. ¿ya? Eh, lo que busca es eh, facilitar al, al contribuyente el cumplimiento tributario. Eh, acercar a la, al servicio de puesto interno a la ciudadanía, ¿ya? ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda visualizar, por un lado, qué son los tributos, ¿ya? Porque los tributos, eh, lo que es, es un aporte fiscal, ¿por qué? Porque pagar impuestos, lo, el, el, con el pago de los impuestos, tú lo que, lo que estás haciendo, es que estás incrementando, estás apoyando, ¿cierto? para el, el, el tema del presupuesto anual, el presupuesto Así nacional. Es. Entonces, la, 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 lo que el Servicio de Interno empezó con este modelo de gestión de cumplimiento tributario para, para hacerle ver al contribuyente que, que el pagar impuestos, por un lado, es una obligación, pero también hay que entender que lo que tú estás pagando es un porcentaje de, de, de tus ingresos, ¿cierto? De lo que tú generas, de, de tu rentabilidad, tú estás pagando un impuesto para que en beneficio del de erario nacional. Entonces, entonces, cuando se, entonces, empiezan con este plan. Ya no es un plan pers, per, no, no, es el perseguidor, de, fis, no es netamente fiscalizador. El servicio dice, me siento al lado del contribuyente para, para que el contribuyente entienda y cumpla, eh, eh, cumpla con, la, con las normativas tributarias. Pague los impuestos. Ya. Yeah. ¿Ya? Y, y para esto. Entonces, esos conceptos... Eh, son importantes tenerlos presentes. ¿ya? Eh, por ejemplo, en, en el, el tema de la, la evasión, ¿ya? Sí. Eh, eva, evadir el impuesto significa que, es que una vez que se ha determinado una base imponible para pagar un impuesto, lo que la evasión es evitarlo, ¿cierto? Es ocultar la información. Esa, el, el pago del impuesto. Yeah. Eso es, por si nosotros podríamos definir. Eh, que es lo que es la evasión fiscal. La evasión fiscal es que determinado un impuesto a pagar, eh, el contribuyente lo oculta, ¿cierto?, para, para, para evitar cumplir con esa obligación tributaria. Y por otro lado, está el tema de la planificación fiscal, ¿ya?, que lo que hace es, es que el, el contribuyente, de acuerdo a, a, la, a las opciones que hay en términos de estructura jurídica, en términos de, de forma de determinar el impuesto, eh, régimen tributario, eh, lo que hace es planificar, ¿cierto?, de, de tal manera de que sus negocios ¿ya? Eh, fluyan ¿ya? Eh, por, por estructuras que están establecidas en la ley, ¿Ya? porque no te sales tú del marco legal, pero lo que hacen es eh, minimizar la carga fiscal. Entonces, por eso es que las planificaciones tributarias siempre han existido y van a seguir existiendo. Lo que pasa es que se le, se le critica la planificación tributaria o se tilda a veces la planificación tributaria que la planificación tributaria lo que busca es eludir. Y no es así. Uno hace, cuando uno hace una planificación tributaria, te lo digo yo, ¿no? porque sí. también, uno también es, es asesor, lo que uno hace es que con, la, con las reglas que hay, con las normas que hay, uno optimiza, ¿ya? optimiza la carga tributaria. Ah, ya. ¿Ya? Y eso es lo que a veces se cuestiona, la, esa optimización, pero... Pero eso está, está dentro de las reglas del juego, tendría que decir, en la medida que, que, la, que la planificación tributaria eh, no se salga en marco legal, eh, tiene que ser aceptada. Pero, pero ahí, por eso que aparece este, este tema de la, de la norma antilucida que un poquito vinieron a frenar eh, estas planificaciones. ¿ya? Eso es lo que... Sí. Lo que Oye, el, lo que el, el, el tema decir. de... Entonces, cuál... ¿qué lo... sí. eh, perdona, entonces, Dale. ¿qué es lo que pasó? que a, 
eh, ya te dije yo el tema de que el servicio empezó a sacar a, ya, va la, ya va, vamos como la cuarta, quinta, set, séptima este año, ¿Ya? modelo de gestión de cumplimiento tributario que, que, que sale todo entonces, eh, pero, pero ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hizo el servicio? ¿qué además hizo el servicio? el servicio sacó un catálogo ¿ya? Eh, el catálogo del servicio para combatir la ilusión lo que, lo que hace es un, es un catálogo donde te, te muestran ya 55 situaciones de que se, que se dan, esquemas, ¿ya? Que, que lo que buscan es eh, evadir, es eludir, ¿cierto? El, el, la carga fiscal. ¿ya? Eso es lo que, lo que, de eso es lo que, lo que estamos hablando. El Servicio ya. de Puerto Interno, hace pocos días, publicó la quinta actualización del catálogo de esquemas tributarios, ¿ya? Que son donde hoy día hay 55 esquemas que se ponen a disposición de los contribuyentes con el objetivo de describir situaciones potencialmente elusivas. Me está diciendo, mira, esta estructura, esta, 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 esta forma jurídica de hacer, que se está haciendo, por ejemplo, eh, eh, lo que busca, ¿cierto? Lo que está haciendo es una potencial ilusión o va en, en ese sentido a, a eludir el, el, la carga fiscal. Entonces, eso es lo que hoy día se publicó, se publicó la quinta, la, la quinta versión, ¿ya? y que va de la mano, como te digo, del modelo de gestión, eh, un, un cambio de política. Ahora, mira, también hay que entender otra cosa. La, la ley de inmunización tributaria, la ley 21.110, la del 24 de febrero del año pasado, eh, ¿qué es lo que también eh, trae? Que también, bueno, siempre lo ve desde el punto de vista de la ley de la renta, ¿eh? que por dentro de las pega, pero, pero también trae asociado bueno, esto sí que está relacionado con la ley de la renta, pero eh, vino una, como una apertura ¿Ya? En, la, en lo que tiene que ver con los gastos aceptados tributariamente. ¿ya? Es decir, eh, en Chile, para que, un, para que tú tributariamente un gasto sea aceptado, ¿qué significa que un gasto sea aceptado tributariamente? Que para efecto de pagar el impuesto a la renta, a tus ingresos tú le puedes deducir esos gastos. Esos son gastos porque una, una empresa puede tener muchos gastos pero no todos los gastos son aceptados tributariamente. Ah, yeah. Entonces, a, ra a raíz de esa ley de administración tributaria, ahí un poquito se abrieron las compuertas y, y que el servicio, que los funcionarios del servicio de puerto interno han cuestionado, cuestionaron mucho en su inicio también, y no, no, no me cabe duda que hoy día todavía eh, existe esa molestia, yeah. de que hay, un, hay una apertura en términos de, de los gastos que se aceptan como gastos tributarios. ¿ya? Eh, se, se, se cambia el concepto. Bueno, eso también eh, viene, eso mismo, también está todo relacionado. Entonces, hoy día hay una, hay una apertura, eh, y yo creo que, que está bien hecha la apertura, en el sentido de, de aceptarte gastos que antes no te aceptaban el servicio de interno, pero en la medida que sean gastos que tú puedas justificar, que, que, te, que puedas sustentar, ¿ya? siempre, como te digo, dentro de lo que la ley permite. Entonces, eh, eso también va a... También hay que colocarlo aquí en, este, en esto cuando tú empiezas a, a, a buscar. Siempre el, el, el chileno, porque el chileno, el, chileno, el chileno es bueno para eso. Chile, 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 ¿Para qué andamos, andamos con cosas? El Oye. chileno es bueno para, para evitar cierto, y buscar el, la, la sí. responsabilidad y las obligaciones que tiene. Entonces, bueno, y, y buscar, y buscar el, vacío, el vacío de la ley. ¿eh? Ahí, ¿no? Oye, Roberto, ah. buscar un poquito el vacío de la ley también. Los vacíos que tienen claro, a veces pues, las leyes. Pues. Sí, sí, pues. Esa es la, la, la ventana. La pues decirlo el, el, elegalmente. Eh, claro, elegantemente. Sí. Oye, Roberto, dame un segundo. Eh, dame, a, a, acéptame un punto ahí. Porque quiero, quiero decirle a los amigos de H Radio, H Televisión y toda nuestra plataforma que estamos con Roberto Lucero. ¿eh? Él es presidente del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile. Oye, que lo digo bien ahora, ¿eh? después de un año ah, aprendí. Sí, ahora sí. Aprendiste después, Oye, de un año. Más después de un año. Eh, bueno, esperamos poder este año eh, retomar de forma permanente el, este programa y, y, y ojalá así se dé. Bien, está, está muy complicado todo. Eh, y Roberto, eh, seguramente ustedes como contadores, con sus clientes, esta, esta renta que se va a generar en el 2000 eh, eh, ahora que tienen que hacer el, en, en abril del 2021, eh, eh, seguramente van a encontrar muchas complicaciones de, de lo que ocurrió el 2020 en, en los contribuyentes, en, 
en, en la suspensión de trabajo, en, 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 de, mucha, de muchas empresas, pequeña, mediana o micro, micro negocio, pequeñitas, que, que han tenido muchísimos problemas en esta, en esta terrible, terrible pandemia que no ha terminado, pero ya el, el año 2020 terminó y eso va a ser en abril próximo que van a tener que ustedes lidiar con, con muchísimo, me imagino, muchísimo para poder cuadrar los números eh, que se vienen ahora con la, con la renta 2021 perteneciente al año 2020. Así es, la operación renta de 2021 ya partió. Eh, ya, ya decir, ¿por qué dice que uno que ya partió? Ya está haciendo... Bueno, ya están las declaraciones juradas. Ah, ya. Eh, eh, está el borrador, el formulario 22. Eh, y por lo tanto, la gente se está preparando para los profesionales de la contabilidad se están preparando para enfrentar esta nueva operación renta que, que no siempre, siempre eh, eh, que a la diferencia del año pasado yo creo que estamos un poquito estamos mejor preparados es decir preparados en qué sentido resulta que el año pasado la, la pandemia partió en marzo ¿ya? y en ya. marzo fue drástica lo, las cuarentenas sí. eh, y qué significa la cuarentena que significa la cuarentena que, que tú no podías ir a la oficina a trabajar y, y eso complicó a muchos profesionales de la contabilidad porque eh, nuestra actividad no era considerada una actividad de primera necesidad, no era una actividad que te permitiera funcionar en cuarentena, ¿me entiendes? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que, que fue tan de golpe todo que muchos profesionales de la contabilidad se tuvieron que ir a sus casas, no todos se pudieron llevar a la oficina a su casa, mandar al personal a sus casas, no todos tenían la tecnología ¿Cierto? El trabajar con sistemas que están en las sistemas de información que están en las nubes. La verdad es que fue un poquito caótico el tema eh, el año pasado. Y este año, eh, bueno, ¿por qué te digo que estamos mejor preparados? Primero que nada, porque hay, una, hay, una, hay un código de actividad que permite que, que, hay que, que hay que activarlo. Es un código de actividad que le permite a la, a la, a la firma, a las a la oficinas de contabilidad, a, la, a las consultoras. Eh, poder funcionar en cuarentena porque es un código de actividad que sí está dentro del, de los que son de, de primera necesidad, por lo tanto eh, eso va a permitir que tenien, tú teniendo una, ese código de actividad inserto en tu oficina contable o en tu consultora tú vas a poder funcionar en cuarentena, vas a poder ir por lo menos a tu oficina, ya, más decimos bueno, por otro lado, todos, muchos nos preparamos eh, eh, implementamos mejores sistemas eh, de, eh, para poder seguir trabajando por teletrabajo, porque sí. la verdad querido Hernán, la verdad sí. que para, para mí por lo menos y para muchos profesionales de la contabilidad eh, esto de la pandemia eh, no, no debería decirlo así uno pero mira, vino a, fue, es beneficiosa porque nos permitió, nos permite trabajar de nuestra casa eh, lo, los organismos fiscales los servicios, bueno, los servicios por interno ya venían muy automatizados sí. la dirección del trabajo se empezó a automatizar y se sigue automatizando y hay muchas cosas que tú puedes hacer en línea. Muchas Así cosas es. que antes Así es. eran presenciales que hoy día las puedes hacer en línea. Así Cuando es. tenemos que hacer ese tipo de cosas. Entonces estamos con esta operación renta, que te digo que estamos mejor preparados, que, que requiere nuevamente de, de capacitaciones que partieron el año pasado. Eso, porque, eso, porque hay eso es súper importante. ¿eh? Antes que termine el programa, eh, quiero que te dirijas a la gente y le digas que hoy día ya estaban ustedes volviendo a esa misión y, y, y que siempre lo he felicitado, la organización que tienen ustedes y esa, eh, ese tiempo que se dan para capacitar, sobre todo en temas tributarios, a, no, 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 y, y, y esa consultoría también tienen en la página para muchos contribuyentes que de repente tienen dudas y, 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 y de verdad ya cuéntanos un poquito qué curso están dando en estos días o en los próximos días. Eh, te... Te partí por, creo que al principio te señalé que sí. tenemos el combo tributario febrero, le llamamos. Ah, ya. Lo sacamos ayer. ayer Bueno, nosotros partimos el, partimos el 18 de enero sí. y, y el 21-22-23 se dictó el primer curso de operación renta. Nosotros terminamos en diciembre el año pasado. Hicimos unos, hicimos unos cursos, de unos talleres de renta, llamados eh, taller renta primera mirada, segunda mirada. Hicimos los cursos de declaraciones juradas. Bueno, Ahora ya estamos, ya como te digo, en, en, en pleno proceso de la operación renta, que en la primera parte, eh, que uno le dice a lo, a lo, lo, que, uno, lo, que, uno, lo que uno transmite, sí. bueno, enero, febrero es para cerrar los balances, es decir, terminar con, con el cierre de los estados financieros 
del año 2020. Es, eso es lo primero, porque todo parte de ahí, ¿sí? de, de, de estado financiero, como la verdad es cuando estuvimos en una, en una, con, con Alejandro Mancía, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y él, él fue muy explícito en separar ¿cierto? Eh, lo que es el estado financiero de, de, de la... Eh, un estado resultado financiero de un estado resultado tributario. Así es, bueno, así es. Entonces, bueno, la gente tiene que... Entonces, bueno, nosotros volvimos, regresamos el 18 de enero y estamos el primer curso de renta, de operación renta 21-23, ya se terminó, lo dictó Víctor Pacheco, y, y ayer sacamos la parrilla del 2000, de febrero de 2021, que son dos, hay dos, con dos cursos de renta y tres talleres. Un curso de renta que, que voy a dictar yo. Ah, yeah. la próxima semana, eh, 12 horas también, pero en otro horario, ¿eh? porque también ahí habían algunos que decían, pucha, muy temprano, profe. Entonces nosotros próxima semana, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer un curso de renta de 12 horas, de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Después, después de eso, vamos a partir los días sábado, haciendo también algo que hicimos en el año 2019, que son talleres de 4 horas focalizados. Vamos a partir el sábado 6 con el taller de régimen 14A uno de los regímenes tributarios, desde cuatro horas. A la semana siguiente viene un segundo curso de renta que lo va a dictar Víctor Pacheco, ¿ya? Eh, el 11, 12 y 13 de, de febrero. ¿Ya? Después, a la semana siguiente, el, el 20 de febrero, sábado, día sábado, otro taller que, que, voy a, que vamos a dictar del régimen 14D número 3. Y después el día 27, día sábado también, el, el taller del régimen 14 de número 8 y el régimen de renta presunta y sin contabilidad. Y el combo, el combo es que, mira, estos cursos, los, bueno, tú mismo lo, 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 siempre lo has lo ha escuchado, lo sí, hemos hablado. Sí, nosotros sí. somos, nosotros lo que, lo que lo, nuestro objetivo, nuestro lema, ¿cierto? Es eh, capacitación continua de calidad a bajo costo en lo posible de costo cero. Sí. Eh, en febrero, la verdad es que tenemos que hacer caja, es decir, la verdad. Sí. Por lo tanto, no va a haber, no van a haber en febrero eh, foros, cursos, talleres gratis. Pero, pero los talleres. Pero se paga al mínimo. Se política, va. Y un taller de, con nuestro staff de, de relatores del Consejo Regional de Paraíso, un taller de cuatro, de cuatro horas, cuesta el costo es de 10 mil pesos para los colegiados y para los asociados de la Asociación Gremial de Contadores de Petorca, que no se olvide. ¿Sí? 20 mil pesos cuando es de 8 horas Nada. y 30 mil pesos cuando es de 12 horas. Entonces, en la, en la parrilla de febrero, si nosotros nos vamos, dos cursos que cuestan 30 mil y tres talleres que cuestan 10 mil, eso, el, el costo total de, 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 todo eso, de toda esa parrilla, de toda su parrilla son 90 mil pesos, que el ofert, la ofert, el ofertón es colegiado. Si usted se inscribe en todos los cursos, los dos cursos y en los tres talleres, va a pagar 60 mil pesos. Mira, bo. Es decir, para los asociados y asociadas de la Asociación Gremial de, de Contadores de Petorca, ese es el costo. Ellos tendrían, si ellos toman todo el paquete, le va a salir 60 mil. Si lo toman individualmente, uno sí, sí. o todo, pues le va a salir 90 mil. Sí. Y, y, y algo parecido hay con los, no, los profesionales de la contabilidad, los que no están colegiados los que no pertenezcan a la asociación, ¿cierto? Eh, el costo es el doble. Es decir, eh, en la oferta, es decir, a ellos, si ellos si hicieran los, todos los, los dos cursos y los tres talleres, les saldría 180 mil pesos, pero si toman el paquete completo, les va a salir 120 mil. Entonces, bueno, te fijas tú bueno. que siempre buscando el cómo llegar, cómo capacitar a todos los profesionales de la contabilidad eh, a bajo costo, eh, Víctor Pacheco es un excelente relator, y en marzo, eh, yo, bueno, humildemente, yo soy relator hace 30 años, así que, además sí, que dedicarme no, no. hoy día a la presidencia, <risas> yo no dejo la relatoría, la, sí. la, la he distribuido bastante, pero, pero este mes de febrero, ¿y sabes por qué la tal yo en febrero? Porque el otro relator, es el, 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 la otra relatora, Ancla, que es Karina León, se va de vacaciones. Está bien, pues está bien. Está bien ya. Y entonces <risas> no, no vamos a contar, pero, pero en marzo nosotros volvemos con otra parrilla, donde va a estar Karina León, va a estar Víctor Pacheco, vamos a traer a Javier Jaque, Cristian del Corto, que ya estamos en conversaciones con ellos, y, y también tenemos una parrilla, ya también vamos a tener una parrilla. Perfecto. Oye, Hay que te... entender que la gente tiene que entender sí. que el tema de la operación renta, para, decir, para la mayoría de los contribuyentes y de los funcionarios de la contabilidad, 
eh, parte el 17 de marzo con la primera declaración jurada que hay que enviar. Perfecto. Las declaraciones juradas empiezan el 1 de marzo. Pero hay muchas declaraciones juradas que no, que no, que no, que no, no nos corresponde a nosotros, hacer, las hacen otras instituciones. Pero, pero en, el, en el grueso de los de lo que son la contabilidad, eh, el, la, primera, la primera declaración jurada es el 17 de marzo. Y de ahí parte todo hasta llegar a 30 de abril. Que además hay que comentar, eh, Hernán, que. El formulario 22 de este año es un, el nuevo formulario 22, es un formulario 22 que eh, eh, es muy extenso, tiene muchos recuadros. Eh, yo creo que la, la política, es decir, lo que acá, el cambio que hubo es que con la ley de monetización tributaria y con la implementación que hace el Servicio Puesto Interno de esta ley de monetización tributaria, cuando la llega a terreno, es que disminuyó lo que son las declaraciones juradas, que es donde se entregaba información al servicio puesto interno antes del 30 de abril ¿Ya? para las declaraciones de venta. Bueno, se disminuyeron todas esas declaraciones juradas, se minimizaron. Eh, el año pasado eran 60, 60 declaraciones juradas, ahora son 51 declaraciones juradas. Pero en, en lo que tiene que ver con los contribuyentes se, se bajó bastante, pero, pero cuando apareció el Funario 22, claro, lo que no, lo que se dejó, se deja de informar en las declaraciones juradas en este año tributario 2021 se va al formulario 22 y el formulario Perfecto. 22 Hernán, el año pasado al reverso del formulario 22 venía con 12, eh, con 12 recuadros 12 recuadros sí, donde sí, tú sí. tienes que llenar ahora viene con 23 recuadros Chuta. <risa> yeah. entonces cosas que tú hiciste en una declaración jurada ahora tiene que ser el formulario 22 entonces es como que se vuelve a, a la década del del, del 90, ¿cierto? donde el funeral 22 no era todo, el funeral 22 era lo principal, porque ahí tú vaciabas toda la información. Las declaraciones juradas parten por ahí por el año 93. Las primeras declaraciones juradas, después esto fue incrementándose. Entonces hay toda una vuelta, pero aquí como que aquí se vuelve un poquito atrás. Perfecto. Entonces hoy día es súper importante eh, conocer bien eh, cómo se tiene que llenar el funeral 22. Y eso son parte de nuestros talleres. Nuestros talleres, los, los cursos de renta y los talleres de renta que nosotros hoy día hacemos ya no es teoría, sino que es, mire, cómo se termina la renta línea, cómo se confecciona la declaración jurada, cómo se llena el formulario 22. Eso es lo que busca estos cursos a esta altura, ¿me entienden? Es Perfecto. Decir, de diciembre para atrás fue teoría, capacitación, te leíste las circulares, te, te leíste, es decir, pasáis por la ley, interpretáis, eh, analizáis la ley, analizáis las circulares del servicio puesto interno que salieron tarde, porque ese es el reclamo. Pues la, la circular del servicio puesto interno siempre sale tarde. Eh, pero pero ahora ya no, ahora estamos en la aplicación Perfecto. práctica. Perfecto. Que vamos a terminar, todo este Así que esperamos que la gente se interese. Sí. Roberto, dame. Con el tema de los cursos. Mira, nosotros, ¿sabes qué, Nan, también? Sí. Eh, tenemos, eh, dentro de las cosas, eh, nosotros hacemos, hace varios años atrás, esto lo hizo don Carlos Cancillo, ¿tú ubicás a don Carlos Cancillo? Sí, pues varias veces ha estado con nosotros. Ex presidente regional, a quien le mando muchos cariños si está escuchando. Eh, él fue presidente regional varios periodos acá en Valparaíso, y él, él fue el que llevó el formulario 22 a una imprenta en Valparaíso, y, oye, y, y, y nosotros nos hicimos famosos con el formulario 22, y lo empezamos a comercializar en todo Chile. Yeah. <risa> yeah. Oye, y entonces, bueno, entonces cuando nosotros asumimos la administración, nosotros seguimos con el tema, ¿sí? porque esto lo, lo hacía don Carlos cuando él era el presidente. Cuando nosotros asumimos, cuando asumimos nosotros en septiembre, seguimos adelante. Y el año 2019 y el año 2020, para la operación en renta de esos años, mandamos hacer a la imprenta Formulario 22 y, y nos comercializamos, es decir, nos, eh, mandamos, es decir, nos llaman de Temuco. Ahora no está, está hablando con Temuco, ¿no? de Temuco, del Maule, de, de Magallanes, es decir, de otras regiones y además nuestro colegio. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay que entender que, como todas las cosas, hay muchos colegiados y colegiadas que, que le interesa el formulario físico. Ah, ya. Y eso dejó de, dejó de existir. Entonces, por eso antes lo, me imagino lo entregaba, lo entregaba a impuesto interno, ¿no? Antes lo entregaba a impuesto, servicio impuesto interno, pero claro, pero tú no podías también trabajar. Por ejemplo, yo no trabajo en, 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 los, en, en, en Excel. Sí, no, sí, sí. sí. No, no, pero, hay, pero hay uno que le gusta físicamente. Ya. Bueno, nosotros empezamos. Entonces, pero ¿qué pasó? Que el año pasado, por ejemplo, el costo de un formulario 22, por, de, para nosotros, por la imprenta, era de 100 pesos con IVA incluido. 100 pesos el costo fue el Bueno, ahora nosotros hicimos la, mandamos a, de nuevo a pedir a la imprenta. ¿La cotización? 
Ah, no, pues ahora subió, ahora nos cuesta casi 900 pesos. ¿Por qué? Y la explicación de la imprenta. Es que como son 23 recuadros, entonces trae muchas hojas. Entonces el costo para ellos se, también se aumentó. Ah, perfecto. Así que nosotros, bueno, nosotros ahora estamos en un plan, lo estamos sacando hoy día, de, de que la gente se inscriba. Si quiere el formulario 22 que nosotros mandamos a hacer a la imprenta, eh, para, que, para mandar a hacer volumen. Entonces sí. nosotros eh, tenemos precios para hacer mil, dos mil, tres mil. Perfecto. Pero eh, nosotros estamos sacando hoy día un comunicado y promocionando el tema del Puñal 22, pero lo vamos a mandar a hacer en la medida que tengamos asegurado los lo inscritos. Sí, por los ingresos. Oye, nosotros el año pasado lo regalábamos, nosotros, lo, lo, nosotros regalábamos el Puñal 22 a nuestros asociados, lo vendimos a otras regiones. Sí. Pero a nuestro colegiado y colegiado nosotros lo regalamos, pero este año no, no va a poder ser. Este sí, pues. a que... Roberto, se nos terminó el tiempo, eh, quiero hacer el compromiso contigo que el próximo martes volvamos a las 11 de la mañana hasta las 12 hoy día eh, se, me, se me cruzaron unas una, una entrevistas que tenía ahí y, pero desde a partir del próximo martes vamos a salir eh, vamos a salir a las 11 a las 12 como siempre lo hemos hecho el año pasado vamos a seguir con este programa porque creo que ha tenido un buen éxito acá en la provincia de Petorca hay mucha buena buena buenos comentarios y no queremos dejar de hacer el programa eh, en H Radio, así que o, no, o estás tú o, o, o van a estar otros otras personas acompañándolos cada martes a partir de las 11 hasta las 12 eh, en el programa a la hora de los contadores. Así que te quiero agradecer primero que todo de volver con nosotros y de tener eh, la posibilidad de que muchos de los contribuyentes, entre ellos me incluyo, que tenemos poco conocimiento, poca cultura en todos los que es los temas tributarios, así que Gracias como siempre a ti, a tu, a tu equipo, que es un equipo tremendamente trabajador, tremendamente organizado, al Consejo Regional Valparaíso, y quiero que continúen con nosotros aquí en la radio. Bueno, quiero, quiero agradecerte tus palabras, eh, agradecer la, eh, la llegada que pueda tener este programa. Nosotros siempre lo que queremos es aportar con un talento de arena a la comunidad a los profesionales de la contabilidad y, y como te decía nosotros estábamos, estábamos, en proceso de, estábamos en proceso de evaluación pero la verdad es que con, con, con la invitación de hoy día y con, con esas lindas palabras y, y el interés de la HE eh, nosotros tenemos reunión mañana de consejo así que estoy por seguro que, que es como tú quieres ¿eh? sí, tú y no te preocupes quieres, por lo otro porque lo otro es, es que, otro la tema es que para nosotros, nosotros nos sentimos Igual súper agradecido de, de poder participar en los programas de radio, y, pero también súper agradecido cuando, cuando recibimos estos comentarios, estas palabras, de, de, del interés de, de, de tener esto, esto para que la gente sepa, eh, el Consejo Regional del Paraíso del Colegio de Contadores de Chile es pionero en, en radio. No, sí. no, no, nosotros partimos hace dos años atrás con la radio Valparaíso, el año pasado partimos con H Radio, eh, tenemos otro programa de radio, en otra radio en que fue. Pero, pero la verdad es que somos pioneros, no hay ningún, ni, ni en la sede nacional, ni ningún consejo regional a nivel de todo, en todo Chile, eh, tiene programas de radio, nosotros los tenemos. Y la Perfecto. verdad es que para nosotros también son, son importantes, porque no, para, para, para mostrarlo, pero así que, así que ten por seguro, eh, vamos a comprometernos, como yo como presidente, de, de que en esta evaluación que estamos haciendo, eh, dado esta esta buena receptividad que hemos tenido de, de seguirnos manteniendo acá en HD Radio junto a ti eh, junto a tu programa así que vale. lo, nos vemos Gra gracias, un abrazo así virtual estimado amigo y a todos los amigos de, 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 de vamos a subir de... obviamente como siempre este programa quien llegó tarde con la importante información que nos entregó Roberto frente a, a la ilusión de impuestos, al tema de la renta, también a los cursos que ha dicho Roberto. Esperamos que también nos manden la información. Roberto va a poder publicarla en la página, todo lo que tiene que ver con los cursos, que es una buena información para los asociados, los contadores y también para los contribuyentes, que también pueden participar para ir conociendo cómo funciona la contabilidad. Así que me esperas un segundo, Roberto. Nos vamos, eh, nos estamos despidiendo a esta hora ya del programa, ¿eh? porque tenemos un trámite ahí que hacer. Y nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 9 de la mañana en el programa Al Aire con nuestra gente, eh, que hacemos todos los días de 9 a 13 horas. Así que chao, chao, cuídense mucho, distanciamiento social, uso alcohol gel, 
eh, usamos mascarilla, por supuesto, que es la mejor vacuna que tenemos a esta hora. Hemos llegado hasta aquí con el programa La Hora de los Contadores con el Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile. Chau, chau. Hemos presentado La Hora de los Contadores en HE Radio y HE Televisión.